，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子父母来探班，诚意将片场欢乐值拉满，刷足了存在感。诚意对杨子的感情有多特别，就连他爹妈都看出来了。细品诚意对杨子的双标表现，就是与其他女明星不一样。诚意和杨子是在娱乐圈共患难的多年至交老友，两人是在拍摄电视剧《青云志》时相识。或许除了青梅竹马的张云山，诚意已经是杨子身边唯一一个待了有数个年头的异性朋友。双方父母都知道彼此的存在。当沉香如屑这部剧的剧本送上来时，两人都为这次二搭充满期望。在沉香如屑的直播会上，主持人就调侃片场的花絮特别欢乐，于是程毅就自报家门的主动坦白了自己与杨子在片场相处的有多开心。就连程毅自己的家人们在看完片场花絮后，都会忍不住发信息问程毅怎么在片场比在家还快乐。更让人疯狂上头的是，杨子的爸妈也在沉香如屑的拍摄期间来探班了，而且程毅当天的表现还是挺有勇的，在他父母面前刷足了存在感。据了解，杨子前脚在社交平台上晒出自己爸妈的探班照片，后脚观众就在花絮中看见了程毅异常兴奋，对上时间地点就知道程毅的反常完全是因为姊妹爸妈。从照片内容看。杨子晒出的片场合影里，人物只有杨子跟爸爸妈妈，背景是剧里的降妖堂，而程毅工作室晒出的是程毅剧里一头白发的蒙眼造型。根据服装造型推断的话，杨子当天拍摄的内容极有可能是跟程毅的一段非常虐的对手戏镜头。不知道杨子的爸爸妈妈在片场看到女儿被虐，内心是怎样的心理变化？但好在那天程毅的求生欲非常高，他仿佛就是一只开了屏的孔雀一样，对戏的时候兴奋到忘记台词，伸出去的手可是不带半点避嫌，还故意用搞笑的塑料粤语打趣杨子。不少网友看到这里纷纷表示，程毅这里的表现也太明显了吧，因为杨子父母在旁边看着，所以程毅要将欢乐的氛围感拉满。如果说父母这一关都没有什么问题了，那两人之间就剩下有没有心动的壁垒了。杨子喜不喜欢，暂且还不清楚，但程毅的心动就是实打实了。很多老粉知道，在程毅早期参加综艺节目的时候，就能品出一些细枝末节。主持人让程毅在众多颜色中选择一项，程毅不带犹豫的立马就指出紫色，还脱口而出的叫到阿紫这个名字，任由魔术师把紫色眼影涂抹程毅的手背上。注意，这个时候旁边主持人的话太有内涵了。主持人对着程毅说：“这个紫色将会伴随着你一辈子。”程毅立马接梗，跟着主持人的话风说：“这就是爱的烙印。”看到这里，不得不说一句，程毅的这一波操作也太秀了。抛开两人多年的友情不讲，两人无论是从颜值上还是实力上都十分般配。如果在这个鱼龙混杂的娱乐圈里能找到如此合拍的人，并且在一起，简直是王炸。对此你怎么看？灵儿，程毅这一次终于选对剧本了。程毅出道一十一年，摸爬滚打，参演过不少电视剧，近两年才开始担纲男主。不过他主演的四部电视剧，豆瓣评分却只有五点八分。要说这也不能怪他，毕竟从男配走到男主，确实还没有资格挑选剧本。但有时候又会为他可惜，毕竟他有颜值、有演技，没有遇到合适的剧本，确实可惜了。但是在最近热播的电视剧《底线》中，他虽然只是男二号，但是这个角色确实分亮眼。不得不说，程毅这次终于选对剧本了。《底线》这部剧可谓是大咖云集，还是最高法监制，可以说绝对有品质保障。电视剧一开播，就得到了业内人士的关注。很多从业人员纷纷感慨，看底线就像在看自己的生活。剧中的几个大案都是改编近几年热度比较高的社会案件，所以讨论度颇高。对于演员来说，一部剧的好坏，一要看剧本，二要看演员。底线这部剧剧本不错，自然还要看剧中的演员咋样。首先，我们来说说主演靳东，从伪装者到我的前半生精英律师，再到突围，他的剧基本上没有让人失望的。很多网友还说他是演员中的老干部，他的气质跟体制内干部还是挺吻合的，而且他的演技也不错。
，诚意跟他搭戏，可以更好的提升自己。毕竟遇强则强嘛。然后就是几位配角了，王劲松也是一位实力派老戏骨，他的演技可是备受肯定的。近些年他出演了很多配角，但每一个配角都给大家留下了深刻印象。在《底线》中，他饰演诚意的顶头上司，两个人同台飙戏，诚意不落下风，很是难得。还有张志坚《人民的名义》里的玉良书记，王一楠《知否》中的小秦氏，翟万成《人民的名义》中的田国富，还有黄小磊《人世间》里的乔春燕。你看，有如此多的老戏骨搭戏，这对于年轻演员来说，绝对是幸运。毕竟，很多观众即便冲着老戏骨，也会去观剧，所以选择这样的剧本，即便不是主角，但对自己的发展还是很有帮助的。说了这部剧。再说说这个人设，剧中周易安着墨不少，是个有血有肉的人物。他在剧中饰演的是年轻一代的法官，做了六年法助之后成功入额，成为一名法官。跟着师傅方远，他也学得一身本领，比如在调解时会使用各种手段。还记得那个做头发的调解案吗？他几句话就让两人选择了和解。还有福祥的那个案子，也是他敏锐发现问题，让女方选择了撤诉。他有两副面孔，一副是办案子时的冷静、严肃，还有一副就是在师傅方远面前的撒娇、卖萌。两副面孔让大家看到了他的鲜活。因为调解童瑞和韩杰的离婚案时，遇上自己母亲摔倒住院，他有一点心不在焉。结果童瑞和韩杰在家里起了争执。韩杰更是把童瑞打成了傻子。童瑞父母要投诉周易安，而周易安面对母亲出院无人照料，此时再加上双河律师事务所来挖他，他有那么一丝动摇。但后来经历了秦玲的离婚案和方远被捅的事情之后，他却想明白了自己想要什么，于是他决定留在法院继续担任法官。这一系列的经历让周易安这个人设丰富了很多。其实哪个人没有经历过职场委屈、职场倦怠、职场退缩呢？但是当我们熬过去之后，发现人生就是靠这些经历撑起来的。剧本写得再好，最终还是要看演员的呈现；人设再鲜活，最终还是要看演员的演技才能让观众记住。在这一点上，诚意做到了。首先，诚意一出场，就让我们看到了体制内年轻人的朝气。那种朝气其实是对梦想的渴望，可惜体制内的人，这种朝气很容易就会被抹平。所以，随着案件增多，我们能够看到周易安身上的沉重感和成熟感。最关键的几场戏，诚意都把控住了。比如在秦玲的离婚案上，面对秦玲公婆的没人性，诚意第一次失控了，想要砸门，甚至想要冲进去跟他们理论。还有就是在开庭前一天，秦玲突然病危，医生都放弃治疗时，程毅眼中有深深的绝望和无助感。再就是程毅跟王莎莎那一场戏，王莎莎说：“我没有天分，可是你有天分却不懂得珍惜。”那一幕，程毅的表情真的是十分丰富，有震惊，也有伤心，更多的是无奈。方远被捅，推进手术室手术，他在门外，手指微微颤抖。细节把控的不错，然后就是第二天他去找陈康，说他想明白了，不想辞职，眼神里充满了坚定。总之来说，程毅在这个人设的细节处理上把握的很好，尤其是眼神，很有戏。正是他的演绎，周易安这个人物才能活灵活现的出现在我们的眼前。每个偶像剧演员都想转型，都想有一部电视剧能够证明自己。幸运的是，程毅遇到了这个角色，也把握住了这个角色。程毅这次真的选对了剧本。零三，九零后女星颜值大赏，杨紫、赵露思等人，哪一位美到你心里？娱乐圈有很多明星，而说到女明星，给网友们的印象也是颜值高、身材好的代名词。那哪位女星最美呢？这或许每个人都有自己的答案，而这个答案也各不相同。但是这也不妨碍我们欣赏女星们的高颜值。这次我们就来一起欣赏那些九零后女星的高颜值吧。杨紫，说到杨紫，应该很少有网友们不知道，她是童星出道
，在一九九九年的七岁的时候就饰演了首部影视作品，如此出山，从此进入了演艺圈，后来便拍摄了多部影视作品。不过，其实，在她的时候并不算很漂亮，只是灵动可爱。之前连宋丹丹也认为她的颜值不高，所以不建议她进入演艺圈。不过，在长大之后，五官常开了之后，有很多网友们就发现，原来杨紫也是很漂亮的一位，看着让人赏心悦目。虞书欣，相比起童星出道的女星来说，虞书欣出道时间晚了一点。二零一五年才出演首部电视剧《新编程浪子》，进入演艺圈。不过她的家庭环境很优越，这也让她带来很好的气质。她的有点婴儿肥，看起来也是软软糯糯、可可爱爱的样子。或许也是因为她有点婴儿肥，小孩子的感觉很容易让被人忽略她的身材。她给出的官方身高是一百六十九厘米，跟哪位男演员搭都不怯场。关晓彤。关晓彤的国民度也很高，更是被誉为国民闺女。她也是童星出道，九七年出生的她，在二零零一年就完成个人出道作品《烟海沉浮》，后来无极、幸福还有多远等等，让她逐渐被观众们认识。她的颜值也算是比较高的，五官也很有辨识度，而且身材也很高挑。只是他已经名花有主了，他与鹿晗之间的恋情也很稳定。此前关晓彤生日的时候还秀了一波恩爱。赵露思，她是在二零一七年的时候饰演凤求凰，从而进入演艺圈，算得上入行比较晚。虽然起跑慢，但是她后期发力，贡献出多部优质作品，也赢得了众多粉丝们的喜爱。此前热播的电视剧《且试天下》《星汉灿烂》都取得了不错的效果。为他圈粉无数，他是属于比较甜美的类型，特别是笑起来的时候，也没弯弯，让人甜到心里去了。目前他也是九零后中呼声比较高的一位女星，她用实力和美貌征服了众多网友们。杨超越，杨超越是选秀出道，后来录制了多部综艺。既然出演影视剧，代表作品有《且听凤鸣》《理想之城》《我们的新生活》。她长得很秀丽，美丽自然，很符合大众的审美观。而在二零一九年 Like TCC Asia 的选美比赛中，她就获得了中国区最美一百张面孔第一位，可以说是美貌得到了大家的认可。不过她由于性格比较耿直，所以经常说话也会引发争议。由于篇幅有限，这次就先为大家介绍这几位九零后美女明星，不知道她们中有没有哪一位美到大家的心里呢？或者还有哪些明星你认为绝美呢？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。